हेलो एवरी वन दिस इज मी डोनिक थॉमस एंड वेलकम टू माई चानल ओ टी सक्सेस लाइन अब या वी वन नीडिंग अंटे ए पार्ट नमुक रीती डील जस्ट और एक्सपीरियन शेयर वेटा ओके कुछ टीप्स क्यों ओके अब निर्मी ना ओ टी ए पार्ट टोटल ट्वेंटी क्वस्टर सेशन इतने ट्वेंटी क्वस्टनस नमक डील फिनीशेट ऑफ समय टोटल फिफ्टीन मिनट्स मेलू अब आदमी पर क्यों वीटलो अलग अकादमी एवड वे प्राक्टीस समयत और थर्टीन मिनट नि वाचलो अलग ना फोणिलो वे प्राक्टीस ओके अब निर्टी मिनट्स वे थर्टी और फिफ्टी मिनट्स फुर फिफ्टी मिनट्स वे प्राक्टीस एपड़ी थर्टी मिनट्स कॉन्सेंट्रेट ओके थर्टी मिनट्स एक्साम ए पार्टी फिनी थर्टी मिनट्स विचार प्राक्टीस वे ओके अब आर्टी मिनट नवे वीटलो अकादमी प्राक्टीस एक्साम और पदट आ फिनी एक्साम हॉल चल डिपेंस एक्साम हॉलुस अरूर आक्साम हॉल अवड़े कंसैटी पेट फिफ्टी मिनट सामय नाक्सैटी क्वस्टन मार्क्स कल अब इवे तेटी मिनट वैच्छे अब भयंर ईसी आईट पद टाइम कटी नीति फस्ट ए पार्ट अटंडी ए पार्ट और आंसर्सियां आगे नीले सा बी बैंक क्या क्वस्टी अचीव मैटर नमक बी बैक किटू ओके अब इतनेल फिफ्टीन मिनट्स और थ्री सैशन आई ए पार्ट अवन अशेम सवन टू और फोरटीन टू फिफ्टीन क्वस्टन अब फिफ्टीन अलग सिक्सटीन मुदल ट्वेंटी वे आई सैशन आवस्टर ए पार्ट सैट अब ना आदते वन टू सवन पर हेडिंग अब हेडिंग अवे पाराग्राफिल ई क्वस्टनस आंसर आ पाराग्राफ मे एण बी आो टोटल ना पार्ट नमुक नमें एक्साम सैशन तर आंस की ना पार्टस ए बी सी डी ए वन टू सवन क्वस्टन आंसर्स पाराग्राफिल नमें आंसर मे आो बी आो सी आो सी पार्टी सी एंग सी डी एंग डी ओके क्या अच्छा मे अशेम नेक्स्ट वोट आंसर्स चल वन वेड अलग एक्सट्रा वन मोर वेड अत्र वलुदारण वरा ओके अब अगले और वण ओर टू वेड्स आंसर सैकंड सेशन कई सैकंड सेशन पर अल्पोट आंसे चल पाराफ्रेसिंग नोमसूडल अब नॉन्सट्रेट वाईक नोल मनस पाराफ्रेसिंग अगर और ओबेसीटी और ओवर वेट मनसानसट्रेशनो कूड़ी मनसा साधी ओके ओके अशेम लास्ट और फिफ्टीन टू ट्वेंटी क्वस्टन आंसर अद कंप्लीन सेंटनस कंप्लीन और आंसर्स अब इत फस्ट नवस्टन एक्साम हॉल क्या कटी कहूं एक्साम हॉल ओके प्राक्टी सेशन आईटे नमस्टन शेम पेट आंसर्स ए बी सी डी एल क्वस्टल क्वस्टन अंब वाईक पा फस्ट आंसर ई आंसर जस्ट वन मिनट उपयोग फस्ट मिनट उपयोग उपयोग 
ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ നാല് പാട്ടും കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇപ്പം ഹെഡിങ് ഉണ്ടാകും ഒരു ഓരോ പാരാഗ്രാഫിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡിങ് ഉണ്ടാകും എ ബി സി ഡി അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവരവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെ ആയിരിക്കും നാല് പാർട്ടായിട്ട് അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ബേണിനെ കുറിച്ച് ഫസ്റ്റ് എ പാട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് ബി പാട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് സി പാട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ബയോകാർഡ് ഇൻഫ്രാക്ഷൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയത്തില്ല ഒരൊറ്റ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് മാത്രമേ ഒരു എ പാട്ട് നമ്മളോട് അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തരത്തുള്ളൂ അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എ പാട്ട് നോക്കുക അതിന്റെ ഹെഡിങ് നല്ല പോലെ ഹെഡിങ് വായിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ത്രീ ഫോർ ലൈൻസ് വായിക്കുക അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രം അതിന്റെ എന്താ ഉള്ളടക്കം മാത്രം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിൽ പിന്നെ സ്വരുക്കൂട്ടി വെക്കുക ഇത് എന്തുവാ ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ ഒരു ബേൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വായിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒരു ഉള്ളടക്കം മാത്രം അത് എന്താണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ആ നമ്മൾ ഏത് പാരഗ്രാഫാണോ വായിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് ഹെഡിങ് ഒക്കെ ആ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെ ഇപ്പം ഒരു പിന്നെ ഡെഫിനിഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ എഴുതി വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ് അവരുടെ ഹെഡിങ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൈം അവിടെ ചുമ്മാ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അതൊന്ന് അണ്ടർ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ നാല് എ ബി സി ഡി പാട്ടും നല്ലപോലെ വായിച്ചിട്ട് അതിൽ എന്താ ഉള്ളടക്കം ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണോ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണോ ഹോം റെമഡീസ് ആണോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാരഗ്രാഫ് പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇത് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങളൊരു നിങ്ങളുടെ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്ന് ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും എഴുതാൻ പോകല്ല് എം ജി ടി എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഷോർട്ട് ഫോം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ലെറ്ററില് ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ഫോംസിൽ എഴുതി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ അതിനുശേഷം അത് എഴുതി വെച്ച ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ടു വൺ മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഈ നാല് പാരഗ്രാഫും കൂടെ അതിന്റെ ഉള്ളടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ അത്രയും ടൈം മാത്രമേ എടുക്കാവുള്ളൂ ആ ആ ടൈം ഒക്കെ എഴുതിയതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും പോകുന്ന എങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കാണ് അപ്പം വൺ ടു സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം എയ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഓർ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ശേഷം പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുഴുവനായിട്ടും ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിലവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുമിച്ച് വായിച്ച് നോക്കുന്നവർ അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു മെന്റൽ കപ്പാസിറ്റി പെട്ടെന്ന് അത്രയും കോൺസെൻട്രേറ്റ് പരമായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത്രയും പ്രിഫർ ചെയ്യത്തില്ല അത് ആദ്യത്തേത് അങ്ങ് വിടുക അതായത് വൺ ടു സെവൻ ആദ്യം വായിച്ച് നോക്കാണ്ട് നേരെ സെവൻ ടു ഫോർട്ടീനിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഫോർട്ടീൻ സെവൻ ടു ഫോർട്ടീനില് അല്ല സോറി എയ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടീനില് ഓർ ഫിഫ്റ്റീൻ ടിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിന്റെ മെഡിസിന്റെ കാര്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം അവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് പാരഗ്രാഫായി ട്രീറ്റ്മെന്റുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള വിവരം നമുക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം അപ്പൊ നാല് പാരഗ്രാഫും വീണ്ടും തിരിച്ചു വിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് വായിച്ചതിന് ശേഷം ആൻസറിലേക്ക് പോയിട്ട് ആൻസർ എഴുതുക അപ്പം ഒരു കാര്യം പറയാൻ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു തേർട്ടി ടു വൺ മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നാല് പാട്ടും ആദ്യം തന്നെ വായിച്ച് നോക്കേണ്ടത് അപ്പം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം
ഒരു വൺ ടു സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് പോകുക കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും വൺ ടു സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് കിട്ടിയിരിക്കും അത് അത്ര നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ അവർ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണെങ്കിലും അറിയാം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സെവൻ ടു അല്ല സോറി ഒരു എയ്റ്റ് ടു ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും വൺ ടു സെവൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ വൺ ടു സെവൻ ഒരിക്കലും ലാസ്റ്റത്തേക്ക് വെക്കല് ലാസ്റ്റത്തേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളൊരു ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്തി വൺ ടു സെവൻ ആണല്ലോ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്തി ഇപ്പൊ അപ്പോഴത്തേക്കും ടൈം ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സ് വേറെ ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുണ്ടാവില്ല നമ്മളിപ്പോ ലാസ്റ്റ് ഒരു പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഈ വൺ ടു സെവന്റെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആൻസേഴ്സ് ആണ് കാരണം അത്രയും കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ കുറെ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ വായിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേനും വൺ ടു സെവൻ ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സ് ഒരിക്കലും കളയല്ല് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഓർ ടു ഫോർട്ടീൻ വരെ ചെയ്തതിന് ശേഷം വൺ ടു സെവനിലേക്ക് ചാടുക എന്നിട്ട് അത് വൺ ടു സെവൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മളൊരു കുറച്ച് ലാസ്റ്റിലേക്ക് അതായത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഒൻപത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ അവിടെയൊക്കെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ചിലപ്പോൾ എന്തോ ഒരു പിടിച്ച് അവിടെ നിർത്തും നിങ്ങളെ കാരണം അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് വളരെയധികം ട്രിക്കി ആയിട്ടായിരിക്കും അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക എങ്ങനെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒൻപത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനൊന്ന് ഒരു പതിനെട്ട് ഈ ഒരു ആൻസേഴ്സിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കായിട്ട് അറിയാം അവിടെ ഒരു നിങ്ങളൊന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ത് ചെയ്യാ അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പം ഇത് ഏത് ആൻസറിലായി ഇത് ഏത് ആൻസർ പാട്ടിലായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ ലീവ് ചെയ്തോളൂ ആ ആൻസറും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ തന്നെ ലീവ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റിലേക്ക് വന്നോളൂ കാരണം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ ഒരു ട്രിക്കി ആയിട്ട് അവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളെ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതിന് ഒരിക്കലും ഇട വരുത്തരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ ആ പാരഗ്രാഫ് അത് പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ ലീവ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകണം ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു ഒരു വൺ ഓർ ടു മിനിറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വന്ന് നല്ലപോലെ വായിച്ച് റീഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെ നല്ല റീഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാവുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് ഒരു വൺ ഓർ ടു മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇനിയിപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു നമ്മളൊരു ഡ്രോപ്പ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്റ്റക്ക് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്ക് ആയിക്കൊണ്ട് വൺ മിനിറ്റ് പോയി ടു മിനിറ്റ് പോയി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടൈം കൂടുതൽ അവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടത്തും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ചിലവരെങ്കിലൊക്കെ ഇത് ഇതിൽ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് മറ്റു ചിലവർ ചിലപ്പോൾ വൺ ടു സെവൻ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു റീഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പം യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹെൽപ്പും നമുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം ഓൺലൈനിൽ ഒരുപാട് പിന്നെ ക്ലാസ്സസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കാഡമിയിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതെന്തൊക്കെ ടിപ്സാ എന്ന് പറയാൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ റീഡിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു എഫേർട്ട് അതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് റീഡിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് നിങ്ങ
പിന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സ്കില്ല് നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് പോകുന്ന ആ ഒരു നമ്മൾക്ക് എത്ര സ്പീഡിന് വേണമെങ്കിലും വായിക്കാം അല്ലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇപ്പം ഒരു ഫോർ ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചിനാണെങ്കിൽ സ്പീഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതായത് നമ്മുടെ തലയിൽ കൂടെ ഈ പോകുന്ന ഒരു ഒരു സ്പീഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു എല്ലാ ദിവസത്തെയും ആ ഒരു പ്രാക്ടീസിലൂടെ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വായനയിൽ നമ്മുടെ ഈ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ വായിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സ് നിങ്ങൾ വായിക്കുക എക്സ്ട്രാ തിങ്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും മെറ്റീരിയൽ അല്ല മെറ്റീരിയൽ ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്താലും ഓക്കെ പക്ഷെ എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങളിപ്പോ ഞാൻ പറയുന്ന കൂടുതൽ റീഡിങ് ഇപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ചൊരു പിന്നെ എഫേർട്ട് എടുക്കുക വേറെ എക്സ്ട്രാ തിങ്സ് ഒക്കെ ചാനൽസ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒരിക്കലും ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിനോട് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെ വായിച്ചേക്കില്ല നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ആകത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു ഒരു നിങ്ങൾ അത് ശരിക്കും സ്നേഹിക്കണം റീഡിങ്ങിനെ ശരിക്കും ആ ഒരു നല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പം മാഗസിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ഈ റീഡിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അതിന്റെ സ്പീഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ഏതൊരു കടലാസ് പേപ്പറും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു കപ്പാസിറ്റി അങ്ങോട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം എ പാർട്ടിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിയാണ് വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു തേർട്ടീൻ ടു ട്വൽ ട്വൽവ് ടു തേർട്ടീൻ ഈ ഒരു ടൈം മാത്രം നമ്മൾ പിന്നെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് മാത്രം എന്തുവാ ഞാൻ റീഡിങ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ പോലും വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു ട്വൽവ് മിനിറ്റിൽ നിങ്ങളെ ഫിനിഷ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണോ എ പാട്ട് അത് നിങ്ങൾ ട്വൽവ് ഓർ തേർട്ടീൻ മിനിറ്റ്സിൽ വെക്കുന്ന ആളാണോ എക്സാമ്പിൾ ഉറപ്പായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് ടു തേർട്ടീൻ മിനിറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു താ